আসসালামু আলাইকুম অভিনন্দন স্বাগতম জানিয়ে তোমাদের জন্য আমরা আবার নতুন করে আবার একটা ক্লাস নিয়ে এসেছি আপডেট ক্লাস যেটা আর্টিকেল আর আর্টিকেল আমরা জানি এর বাংলা হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক আর্টিকেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স যা বিশেষ পরীক্ষা থেকে শুরু করে অ্যাডমিশন টেস্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরীক্ষা আসে প্রিয় শিক্ষার্থী আজ আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা আর্টিকেল এবং শর্ট টেকনিক এবং সুকৌশলে এটা শেখার চেষ্টা করব এবং এই আর্টিকেল ক্লাস খুব মনোযোগ সহকারে অবশ্যই তোমরা পুরো ক্লাসটাই করবে আর এই ক্লাসটা করলে তোমার কী লাভ হবে তোমার আশি পার্সেন্ট থেকে নব্বই পার্সেন্ট আর্টিকেলের প্রবলেম চলে যাবে আমরা সবাই জানি আর্টিকেল একটা সহজ গ্রামার কিন্তু আসলে আর্টিকেল এ অ্যান্ড ডি শুধু বসে না শুধু ক্লাসও বসতে পারে এই জন্য আমাদের এইচএসসি পরীক্ষা আর্টিকেলে আমাদের পাঁচ মার্চ কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান এবং অ্যাডমিশন টেস্টেও পরীক্ষা আসে বিসিএস পরীক্ষা এবং বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় বিভিন্ন জব পরীক্ষায় আর্টিকেল আসে তাহলে আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করছি আর্টিকেল সম্পর্কে ক্লিয়ার আমরা বোর্ডটা খুব মনোযোগ সহকারে ফলো করব আর আমার ক্লাসগুলো এবং আমার কথাগুলো অবশ্যই তোমরা বোঝার চেষ্টা করবে যেহেতু এই আর্টিকেলের ক্লাসটা আমি দীর্ঘ অনেক দিন থেকে আর্টিকেলের সিস্টেমটা চেঞ্জ করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি ইউটিউবকে এবং তোমাদের নতুন করে ভালো একটা ক্লাস দেওয়ার উপহার দেওয়ার জন্য যাই হোক আমরা আমাদের ক্লাস শুরু করছি প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো আজ আমরা যে আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো আমরা জানি এ ই আইও ইউ এইচ থাকলে অ্যান হবে দেখো নিঃসন্দেহে আমরা জানি ইংরেজিতে ছাব্বিশটা লেটার বা ছাব্বিশটা বর্ণমালা আছে আর এর মধ্যে ছয়টা লেটার আমরা জানি ভাওয়েল বা পাঁচটা আমরা জানি ভাওয়েল কিন্তু আমার ক্লাসটা একটু অন্যরকম এবং চেঞ্জিং ক্লাস এই জন্য আমরা কি করেছি এ ই আইও ইউ সাথে আবার এইচ অ্যাড করেছি অর্থাৎ পরীক্ষার হলে যখনই আমরা দেখব এ ই আইও ইউ এইচ আছে তখন আমরা নিঃসন্দেহে ওপেন চ্যালেঞ্জে চোখ বুঝে অ্যান বসাই দিব কিন্তু যখন দেখব ও এর উচ্চারণ ও এর উচ্চারণ ওয়া হলে এ লিখব তাহলে কি ও এর উচ্চারণ ওয়া হলে এ লিখব ইউ এর উচ্চারণ যদি ইউ হয় তাহলে এ লিখব এইচ এর উচ্চারণ যদি হ হয় তাহলে আমরা এ লিখব ইউ ই এর উচ্চারণ যদি ইউর মতো হয়ে যায় তাহলে আমরা এ লিখব তাহলে আর্টিকেল বলতে আমরা জানি এ অ্যান্ড ডি কে আর্টিকেল বলা হয় আর্টিকেল অ্যান কোথায় বসবে এ কোথায় বসবে ডি কোথায় বসবে এটা আমাদের মেন প্রশ্ন আর্টিকেল কাকে বলে কত প্রকার এটা বড় ব্যাপার না বড় ব্যাপার আর্টিকেলটা কোথায় অ্যান কোথায় এ কোথায় ডি বসবে যাই হোক আমরা কি শিখতেছি আর্টিকেল এ ই আইও ইউ এইচ থাকলে হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা অ্যান বসাবো তবে কন্ডিশন ওর উচ্চারণ ও হলে অ্যান হবে না এ হবে ইউর উচ্চারণ ইউ হলে অ্যান হবে না এ হবে এইচ এর উচ্চারণ হ হলে অ্যান হবে না এ হবে ইউর উচ্চারণ ইউর মতো হলে অ্যান হবে না এ হবে এখন আমরা শর্ট এক্সাম্পলে আমরা কিছু বোঝার চেষ্টা করব যেহেতু আমরা ইউটিউবে ক্লাস নিচ্ছি বিস্তারিত বড় এক্সাম্পল দেবো না অল্প শর্ট এক্সাম্পলে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব খেয়াল করো এখানে আমরা কি দেখছি এ ডাবল পি এর অ্যাপেল আচ্ছা ওর ওয়ার এ এর জি ওয়ারেন্স ও এর জি ওয়ান টাকা দেখো এখানে এ আসছে আমরা কি লিখবো অ্যান বসাচ্ছি ও অরেঞ্জ এখানেও কি অ্যান বসাচ্ছি এখানে আমরা এ লিখবো কারণ ওর উচ্চন ও আসছে ওয়া তাহলে কি আছে ওয়া তাহলে এখানে আমরা কি বসেছি ও এখানেও আর এখানেও ডিফারেন্সটা কি একই জিনিস কিন্তু উচ্চারণে ডিফারেন্স আছে এই জন্য আমরা কি লিখছি যে এখানেও অ্যান এখানেও অ্যান এখানে আসছে এ এখন দেখো আমরা যদি লিখি ইউনিয়ন ইউনি অল আর এখানে যদি লিখে আন তারপর আমরা কিন্তু পারি এখানে উচ্চারণে ডিফারেন্স আছে তাহলে ইউর উচ্চারণ ইউর মতো এই জন্য এ বসছে আর ইউর উচ্চারণ ইউর মতো না অর্থাৎ ইউ থাকলে আমরা জানি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান বসবে এই জন্য আমরা কি অ্যান বসাই দিচ্ছি দেখো আরো কিছু এক্সাম্পল দেখো ড্যাশ হাউস এইচ ও ইউ এস এ হাউস যেমন ইউরোপিয়ান যদি আমরা বলি যেমন ইউরোপিয়ান ই ইউ ইউরোপিয়ান তাহলে ইউরোপিয়ান বারণ করতে ই যদিও ই চলে আসছে কিন্তু উচ্চারটা ইউর মতো আসছে তাহলে আমরা কি লাগবো অ্যান ইউরোপিয়ান ক্লিয়ার তো এ ইউরোপিয়ান এ এছাড়া কখনো কোনো দিনও অ্যান বসাইতে পারবো না অর্থাৎ অ্যান বসবে না আফটার 
আমরা আর্টিকেল এ এন্ড ডি কে আমরা আর্টিকেল বলি যেমন আর্টিকেল এ বা এন তার এনটা কোথায় বসতেছে মাত্র 6টা ভাওয়েল থাকবে এই আই ও ইউ এইচ থাকলে এন বসবে ওর উচ্চ নো হলে এন বসবে না ইউ উচ্চ নিউ হলে এন বসবে না এইচ এর উচ্চ হ হলে এন বসবে না তাই আমরা एग्जांपलের মাধ্যমে কিছু বুঝতে পারলাম এখন দেখো আমরা আরেকটু মজার জিনিস শিখি কিছু एग्जांपल শিখি কিভাবে আর্টিকেলের বাকি অংশ আমরা দেখব प्रिय शिक्षार्थी देखो और एक क्षेत्र एन बस और एक क्षेत्र बोलते कि सर आप जो छाटा भावल शिखे छाटा भावल हंड्रेड पार्सेंट एन बसब तब और क्षेत्र की आप एक देखी और एक क्षेत्र होता एन बसाइते परि जमन देखो आप संक्षिप्त नाम जो उच्चारण प्रथम जो एक चले आसे एन है जब उच्चारण करते गेटर गो वर्णमाला गो आज उच्चारण करते गले जो ए चले आसे तेल ए बसबा बस एन एड़ा अन्न कौ को दिन एन बसब ना जेब बुजते संक्षिप्त नाम प्रथम लेटर उच्चारण चले आसे एन बसा दीब तेल एन एचड़ा कख बस प्रिय शिक्षार्थी हमें आज के आर्टिकल सल्व करते गले प्रमाण करार्जन बोर्ड बी विभिन्न प्रश्न सल्व करब यही नियम तो फलो करब जो एन कथाय बसे जदि एन यब क्षेत्र में बसबे एचड़ा कखो को दिन एन बसबे ना एन तक जो पर्व शिखब कथाय दी बस आलोचना करब देखो शिक्षार्थी जो आप कर आज के आलोचना आर्टिकल नहीं करी तर एम एर पर्व के बेचे गलम तक दिए पर्व दि कथाय बस सर हमारे श्रद्धि टीचारा बोलें निर्दिष्ट जदि को बला है जमन दि बसबा जमन एक्साम्पल दें आई जमन गिव मि दल गिव मि एन एपल एखे एव एन एपेल और से आज दि एपेलो एस क्यों प्रश्न निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट बुझब कि प्रश्न थके छोट बला प्रश्न छो प्रत्येक शिक्षार्थी जाने निर्दिष्ट बोझाले हमें दि बसब क्यु निर्दिष्ट क्यों बुझे ये टेक्निका जानी ना आज के क्लस मध्य जेने लिब देखो कि भाव बुझब दि हमारे जो नोट है से नोट फलो करब देखो को नाउनर साथे जदि एस बास लेगे थे हमें दि बसब कारण ये निर्दिष्ट हो जाए आबादी को नाउन मान कि नाम के नाउन बोली और को नाउनर साथे जदि एस बास थे तेल क्य बसब दि बसब जमन एक्साम्पल आप देखी जमन देखें एखे जो देखी बय बीओ वाई बार एखे जो देखी बीओ वाई एस बस क्या करो एखे बय ते ए बिखते पर एस आस भी द बस लिखते परि जमन एट एक्साम्पल गल डैश स्टूडेंट एस टीयू डिई एड डी स्टूडेंट और एखे जो एक ही जिस लिखी एस टीयू डिई एड टी एस स्टूडेंट्स एन देखो हमें ए स्टूडेंट और एखे दि स्टूडेंट्स एखे एस आसे ख्याल करो तो आप बुझल कि नाउनर साथे जो एस बस लेगे थे तो आप करी दि बसा दीब तो आपने बुझल इसका जो लिखी मन कर बुक बी डबल के बुक डैश बी डबल के एक्स बुक्स अवश्य खूब मनोज दूट इम्पर्टेंट नोट कारण देखी वार्ड एर शेषे जमन बेस्ट टलेस्ट स्मलेस्ट मोस्ट ब्यूटिफुल मोस्ट पपुलर तेज वार्ड ग आगे सब समय दि बस कारण यहाँ सुपारलेटिव डिग्री आप जानी पजिट कम्पैरिट सुपारलेटिव डिग्री के तीन भागे डिवाइडेड कर शर्ट नियम में आलोचना कर वार्डर से एस टी एस टी मोस्ट थे आप दि बस क्योंकि मास थक ए बस जमन एक्साम्पल देखो जमन आप जो देखें देखिए मोस्ट पपुलर पीओ पीइ एल आर मोस्ट पपुलर तब मोस्ट आज क्या द मोस्ट पपुलर और एक एक्साम्पल देखो जमन बी एस टी बेस्ट अवश्य 
যদিও এখানে এসটি আছে কিন্তু মাস্টার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন আমরা এ বসাবো তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা কিভাবে বুঝলাম দি বসতেছে এখন দেখো দিয়ে তিন নাম্বার নিয়ম নিয়ে আমরা মৌখিকভাবে আলোচনা করব অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনবে দেখো দিটা আর কোথায় বসে প্রশ্ন নির্দিষ্ট বললে দি বসবে এটা আমরা জানি কিন্তু কিভাবে বসবো তাহলে আমরা গল্পের মাধ্যমে শিখি দেখো আমাদের এলাকায় একটি সৎলোক ও একটি অসৎলোক বাস করত একদিন সৎলোকটি অসৎলোকটিকে বলেছিল গল্পটা শেষ এখন মনোযোগ দাও আমরা প্রথমে বলেছি একটি সৎলোক অর্থাৎ ড্যাশ অনেস্ট অ্যান্ড এ ড্যাশ ডিজ অনেস্ট ম্যান লিফট ইন আওয়ার এরিয়া তাহলে এখানে আমাদের এ বা অ্যান্ড বসতে পারে নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু পরবর্তীতে যদি ওই ব্যক্তি বা ওই বস্তু যতবারই ওই প্যাসেজে আসবে ততবারই দি হয়ে যাবে কারণ এরা কোনো রুলস মানে না এরা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তাহলে গল্পের শুরুতে এ বা অ্যান বা দি বসতে পারে কিন্তু পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি বা ওই বস্তু যতবারই আসবে ততবার নির্দিষ্ট হয়ে যায় এই জন্য ততবারই আমরা দি বসাবো এছাড়া আমরা আরেকটা গল্পের মাধ্যমে বুঝি এক জঙ্গলে একটা খরগোশ একটা কচ্ছ বাস করত দেখো একটা খরগোশ একটা কচ্ছ এ বা অ্যান বসতে পারে তারপরে বলছি কি যে খরগোশটি কচ্ছপটিকে বলেছিল দা ফেয়ার অ্যান্ড একটা টয়েস তো এখানে পরে দি হয়ে যাচ্ছে কারণ এরা রুলস মানছে আলোচনা করছি কোথায় কোথায় দি বসবে আর লাস্ট আলোচনা ক্রস কোথায় বসবে দেখো শিক্ষার্থী প্রিয় শিক্ষার্থী সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা আলোচনা ক্রস কোথায় বসবে স্যার ক্রসটা কোথায় বসবে আমরা একটু নোটটা লিখি নোট দেখো কোনো ওয়ার্ডের শেষে আর ই আর বা মোর থাকলে আমরা ক্রস লিখবো যেমন আমরা এখানে বলতে পারি মোর বিউটিফুল মোর পপুলার পিও পিউ মোর পপুলার এখানে মোর আসছে তাহলে আমরা ক্রস লিখবো যেমন দেখে এসে এখানে যেমন ওয়াটার ডাব্লিউ এ টি ওয়াটার ক্রস ওয়াটার ক্রস আসবে তাহলে আমাদের বোঝা গেল আর বাই আর এছাড়া আমরা দেখো বেটার বিই ডাবল টি আর বেটার ক্রস হবে তাহলে আমরা জানি কম্পারেটিভ ডিগ্রি অর্থাৎ এখানে কম্পারেটিভ ডিগ্রির আগে আর্টিকেল বসে না ক্রস বসে তাহলে আমরা এক নম্বর নিয়মে শিখছি ক্রস কোথায় বসে কম্পারেটিভ ডিগ্রি আর ই আর বা মোট থাকলে ক্রস বসবে এখন আমরা দুই নম্বরে শিখব যে আর একটা ক্রস কোথায় বসতে পারে দেখো যে নাউন গণনা করা যায় না মানে গোনা যায় না সেই নাউনে ক্রস বসে যেমন যদি আমি বলি এখানে ডিং ওয়াটার যেমন দেখো এই যেমন ডিং যেমন আই যে নাউন গণনা করা যায় না তার আগে কখনো আর্টিকেল বসে না তাহলে দুইটা শিখলাম আমরা প্রথমে আর ইয়ার বা মোট থাকলে ক্রস বসবো যে নাউন গণনা করা যায় না তার আগে আমরা কি বসবো ক্রস বসবো প্রিয় শিক্ষার্থী আসলে আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছি সেটা ক্রস বসবে এছাড়া আমরা মৌখিকভাবে শিখি প্রিপোজিশনের পরে আর্টিকেল বসে না ক্রস বসে প্রসেসিভের পর আর্টিকেল বসে না ক্রস বসে এই আলোচনা আমরা কি শিখলাম ক্রস কোথায় কোথায় সে প্রিপোজিশনের পর আর্টিকেল বসে না প্রসেসিভের পর আর্টিকেল বসে না এগুলো পরে কি বসে ক্রস বসে অর্থাৎ আজকের আলোচনা যদি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই আরমান ইংলিশ ক্লাস সার্চ দিয়ে দেখবে এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট জানাবে পরবর্তীতে আপডেট ক্লাস নিয়ে আসবো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে আমরা শেষ করছি আল্লাহ